তো এখন আমি আপনাদেরকে সিপিএম আর্ডিং সম্পর্কে ধারণা দেব বেসিক ধারণা যেগুলো হয়তো আপনারা ইউটিউব ভিডিও দেখে পেয়েছেন বাট ওগুলি নিয়ে তবু আমরা আলোচনা করব কারণ এখানে অনেকে থাকতে পারে যারা এগুলো জানেন না আমি মনে করি আপনারা একটু দেখবেন হয়তো আপনার এখানে অনজানা তথ্য থাকতে পারে সিপিএম মার্কেটিং আমরা সিপিএম মার্টিং সম্পর্কে কি কি জানি আমরা অনেকেই জানি সিপিএম মার্টিং সম্পর্কে সিপিএম মার্টিং হচ্ছে কস্ট পার অ্যাকশন কস্ট পার অ্যাকোজেশন কিংবা অনেক অনেক কিছু জানি মনে রাখবেন সিপিএ এবং মার্কেটিং এই দুটো আলাদা জিনিস সিপিএ এবং মার্কেটিং এই দুটো হচ্ছে আলাদা সিপিএ একটি শর্ট ফর্মেট এটি ফুল ফর্মেট হচ্ছে কস্ট পার অ্যাকশন তার মানে একটি অ্যাকশন থাকবে এটি ফিল আপ করলে আপনি একটি অ্যামাউন্ট পাবেন অ্যাকশনটা হচ্ছে আপনার কাজ এটি কাজ থাকবে এটি ফিল আপ করলে এই কাজটা করলে আপনি একটা প্রফিট পাবেন এটা হচ্ছে সিপি এর ফুল ফর্মেটটা এছাড়া আরো অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে বিস্তারিত আলোচনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এত জানার দরকার নেই কারণ হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক জানলে হবে এগুলো এত গভীরভাবে বোঝার কিছু নেই শুধুমাত্র এটা বুঝুন যে কিছু কাজ থাকবে সে কাজগুলো আপনার করতে হবে এবং সেই কাজগুলো করলেই আপনি একটা পেমেন্ট পাবেন এই কাজগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এখনই দেখব সো এখন কথা হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেটিংটা কি মার্কেটিংটা আমরা কিভাবে করি এবং মার্কেটিংটা আমরা কেন করি মূলত হচ্ছে মার্কেটিং আমরা কিসের করি এটা আগে আমাদের বুঝতে হবে আমরা মূলত মার্কেটিং করি হচ্ছে একটি প্রোডাক্টের একটি প্রোডাক্টের মার্কেটিং আমরা করি তো একটি প্রোডাক্টের মার্কেটিং কখন করি কেন করি এবং কেনই বা একটি প্রোডাক্ট পাবলিক নেয় কিংবা কেনই বা একটি প্রোডাক্টের উপর পাবলিক ইন্টারেস্টেড থাকে এটা আমার জানতে হবে মনে রাখবেন আমরা সবে হচ্ছে কোনো না কোনো জিনিসের উপর কাস্টমার আমাদের কাছে যখন কেউ কোন প্রোডাক্টের মার্কেটিং করে সে কিভাবে করে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের মার্কেটিং যে নলেজটা সেটা ফুল পরিপূর্ণ হয়ে যাবে কারণ আপনার কাছে যে মার্কেটিং করছে আপনি তার মেথডটা নিয়ে সেভাবে মার্কেটিং করতে পারেন যদি আপনার কাছে সেটা ভালো মনে হয় এবং সেটা যুক্তি সম্পন্ন মনে হয় ওকে এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টের মার্কেটিং কেন করে এবং কেনই বা পাবলিক প্রোডাক্টটা কেনে মনে রাখবেন পাবলিক কখনো তার নিজের চাহিদার জন্য প্রোডাক্ট কেনে না কোনো দিন তার প্রয়োজনে প্রোডাক্ট কেনে না তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে পাবলিক নিজের প্রয়োজনে কেনে না তো আমি তো আমার এই ল্যাপটপটা কিনলাম আমার প্রয়োজন ছিল তাই কিনলাম মনে রাখবেন মানুষের মৌলিক চাহিদা ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন নেই মানুষের মৌলিক চাহিদা ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন নেই আপনি যে ল্যাপটপটা কিনেছেন সেই ল্যাপটপটা ছাড়াও কিন্তু আপনি বাঁচবেন আপনার হাতে যে দামি মোবাইল ফোনটা আছে সেটা ছাড়াও কিন্তু আপনি বাঁচবেন এমন না যে সেটা ছাড়া আপনার জীবনটা অচল হয়ে যেত কিংবা আপনি মারা যেতেন তো এই প্রোডাক্টগুলো ছাড়া যেহেতু আমরা থাকতে পারি তো এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের অরিজিনাল চাহিদা না কিংবা এগুলো ছাড়া যে আমরা থাকতে পারব না ব্যাপারটা এরকমও না তো এখন কথা হচ্ছে পাবলিক প্রোডাক্টটা কেন কেনে মনে রাখবেন পাবলিক প্রোডাক্ট কেনে মূলত দুটি কারণে পাবলিক প্রোডাক্ট কেনে মূলত দুটি কারণে এই দুটি কারণ যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে অনলাইন মার্কেট জগতে আপনি হবেন বস যার আন্ডারে হাজার হাজার মানুষ কাজ করবে এবং যে কিনা যে কোনো প্রোডাক্টের প্রমোশন করতে পারে সে দুটি কারণ হচ্ছে এক ইমোশন দুই হচ্ছে লজিক আমার একটি ল্যাপটপ দরকার এটা হচ্ছে আমার ইমোশন কাজ করছে কারণ আমার বড় ভাইয়ের একটা ল্যাপটপ আছে তাই আমার ল্যাপটপ দরকার আমি যে ক্লাস কন্টিনিউ করছি সে ক্লাসে সবার ল্যাপটপ আছে তাই আমার ল্যাপটপ দরকার কিংবা আমার একটা ল্যাপটপ ভালো লাগতেছে এই জন্য আমার একটা ল্যাপটপ দরকার আমি কারো কাছে একটা ল্যাপটপ দেখেছি তাই আমার ল্যাপটপ দরকার এগুলো হচ্ছে আপনার ল্যাপটপ দরকার এটা হচ্ছে ইমোশনের কারণে আপনার মনে হচ্ছে আপনার ল্যাপটপ দরকার সেকেন্ড যেটা হচ্ছে লজিক আপনার ল্যাপটপ দরকার কারণ আপনি মনে করেন আপনি সিপিএম আর্টিং করে অনলাইন আর্নিং করবেন এটা দিয়ে ফিউচার বিল্ড আপ করবেন এটা হচ্ছে আপনার কাছে লজিক তাই আপনার একটা ল্যাপটপ দরকার তো মূলত হচ্ছে পাবলিক এই দুটি কারণে প্রোডাক্ট কিনে একটা হচ্ছে ইমোশন আর একটা হচ্ছে লজিক এই দুটি কোন কারণ ছাড়া আর কোন কারণে পাবলিক প্রোডাক্ট কেনে না সেটা আমি হই না কেন আর আপনি হন না কেন তো আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুটো লজিক পাবলিক কাছে ক্লিয়ার করা এই দুটো লজিক পাবলিক কাছে কিভাবে ক্লিয়ার করব পাবলিক মূলত আমাদের কাছে কিছু কোয়েশ্চেন করে আমরাও যখন কোনো না কোনো প্রোডাক্ট কিনি মনে মনে কিছু কোয়েশ্চেন আমার যে সেলার থাকে তার কাছে করি কি কি কোয়েশ্চেন সেগুলো প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা আমি কেন নেব এই প্রোডাক্টটা নিলে আমি কি কি প্রফিট পাবো এই প্রোডাক্টটা নিয়ে যারা নিয়েছিল তারা কি কি প্রফিট পেয়েছিল এবং আমি কেনই বা আপনার কাছ থেকেই প্রোডাক্ট নেব এই ক্লিয়ার যদি যখন আপনি পান দেন আপনি কোনো প্রোডাক্টের উপর ইন্টারেস্টেড হন সো এটাকে মার্কেটে বলে ভ্যালু ক্রিয়েট করা ভ্যালু মার্কেটে আমার যে প্রোডাক্টটা থাকবে সে প্রোডাক্টের ভ্যালু অ্যাট 
আমার প্রথম কাজ হচ্ছে মার্কেটিং এর প্রোডাক্টের ভ্যালু ক্রিয়েট করা মনে রাখবেন প্রোডাক্টের ভ্যালু ক্রিয়েট করলে যে আপনার প্রোডাক্টটি মার্কেটে যাবে কিংবা আপনার প্রোডাক্টটি যে মার্কেটে ভালো পরিমাণে সবার কাছে পৌঁছে যাবে সবাই এর উপর ইন্টারেস্টেড হবে ব্যাপারটা এরকম না सपोज আমি আপনার আপনারা আমাকে এই রোলেস ঘুরে দিলেন রোলেস ঘুরে দিয়ে বললেন তুমি এটা এক লক্ষ মানুষের কাছে নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে ভ্যালু ক্রিয়েট করো জানাও যে রোলেস ঘুরে কি কি प्रॉफिट আছে কারা এই রোলেস ঘুরে ইউজ করে এটার দাম কত এবং আমাদের কাছ থেকে নিলে সে কি পরিমাণ प्रॉफिट পাবে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম ফ্রেশ হলাম কোট টাই পরে বের হলাম এবং আমি ঢাকা শহরে যত স্কুল আছে সমস্ত স্কুলে গেলাম গিয়ে আমি ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত যারা পড়ে তাদের সবাইকে রোলেস ঘুরে সম্পর্কে জানালাম তাদেরকে আমি বললাম যে আমার এই ঘড়িটা নাও এই ঘড়িটা নিলে তোমাদের प्रॉफिट হবে কিংবা এই ঘড়িটা আপনি আমার কাছ থেকে পেলে সবচেয়ে কম মূল্যে পাবেন আমার মনে হয় না যে একজন স্কুল পড়ুয়া স্টুডেন্ট এই রোলেক্স ঘড়ি কেনার জন্য আগ্রহী হবে কারণ আমি তাদের টার্গেটেড প্রোডাক্ট নিয়ে যাইনি তার মানে এটা কথা হচ্ছে যে মার্কেটে আপনি শুধু যদি শুধুমাত্র ভ্যালু ক্রিয়েট করেন তাহলে হবে না আপনার মাস্ট বি মার্কেটে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে হবে কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপটা কি আপনার প্রোডাক্ট রিলেটেড কাস্টমার কে টার্গেট করতে হবে আপনার প্রোডাক্টের জন্য এমন না যে যে প্রোডাক্ট ইউজ করে তার কাছে সেই প্রোডাক্টটাই নিয়ে যাব আমার বুঝতে হবে যে যে প্রোডাক্টের উপর ইন্টারেস্টেড তার কাছে সেই প্রোডাক্টটা আমি নিয়ে যাব তার মানে আমাদের কাছে সিপি মার্কেটিংটা হচ্ছে আমার যে অ্যাকশন থাকবে কিংবা আমার যে প্রোডাক্টটা থাকবে সেই অ্যাকশনের ভ্যালু মার্কেটে ক্রিয়েট করা এবং কনজিস্টিং কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা যদি আপনি দুটি ক্লিয়ারলি বুঝে যান তাহলে আপনি হবেন সিপি মার্কেটিং এ প্রথম সাকসেস এখন কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিপি মার্কেটিং এ আমাদেরকে মানুষ কেন টাকা দেয় আমরা কিভাবে টাকা পাই কেনই বা টাকা পাই এবং টাকা গুলো কোথা থেকে আসে এমন অনেকেরই কোশ্চেন থাকতে পারে আমি মনে করি এটা একটা কোম্পানি এটার নাম হচ্ছে গ্রামীণ ফোন তো গ্রামীণ ফোন মার্কেটে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস লঞ্চ করলো তারা চায় তাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটা দশ হাজার বার ডাউনলোড হোক তারা দেখল প্রতিটা ডাউনলোডের জন্য তাদের বাজেট করা উচিত তিন টাকা তারা তিন টাকা করে বাজেট করলো তার মানে দশ হাজার অ্যাপস ডাউনলোডের জন্য তাদের বাজেট হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তারা দেখলো এই অ্যাপস ডাউনলোড করার জন্য তাদের মার্কেটিং এ কিংবা প্রমোশনের জন্য কিছু মানুষ দরকার তারা সেই মানুষদেরকে হায়ার করতে হলে তাদেরকে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য কিছু লোক দরকার তাদেরকে ঠিক টাইম মতো স্যালারি দেওয়ার দরকার তাদেরকে বসতে দেওয়ার জন্য স্পেস দরকার মোট কথা মিলিয়ে তারা যে বাজেট করলো তার বাজেটের অনেক বেশি চলে গেল প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা তাদের খরচ হবে তারা একটা ডিল করলো একটা থার্ড কোম্পানির সাথে এটা হচ্ছে একটা কোম্পানি এই কোম্পানির নাম হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়া তো গ্রামীণ ফোন কোম্পানি এই অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়ার সাথে একটা চুক্তি করলো চুক্তিটা হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়া তাদের এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করিয়ে দেবে দশ হাজার বার প্রতিটা ডাউনলোডের জন্য তারা আড়াই টাকা করে রাখবে তার মানে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা করে তারা রাখবে অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়া গ্রামীণ ফোনের সাথে ডিল করে এই কাজটা করলো অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়া অ্যাডওয়ার্ক মিডিয়া এই কাজটা নিজে করবে না এই কাজটা আরেকজনকে দিয়ে করাবে তারা হচ্ছে মার্কেটার তারা হচ্ছে মার্কেটার তো অ্যাডওয়ার্ড মিডিয়া গ্রামীণ ফোনের কাজ থেকে কাজটা নিয়ে এই মার্কেটারদেরকে কাজটা দিল এবং এই মার্কেটারদের বলল তুমি প্রতিটা কাজের জন্য পাবে দুই টাকা করে তার মানে সে যে কাজটা আড়াই টাকা করে নিচ্ছে এবং সে আরেকজনকে দিয়ে এই কাজটা দুই টাকা করে দিচ্ছে তো কথা হচ্ছে এখানে প্রফিট কার আপনি যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করেন এখানে প্রফিট হচ্ছে সবার তার মানে এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি সে তার বাজেট অনুযায়ী কাজটা করে নিতে পারছে এবং যে অ্যাডভার্টাইজার থার্ড কোম্পানি সে থার্ড কোম্পানি যেই দামে কাজটা নিচ্ছে তার চেয়ে কম দামে আরেকজনকে কাজটা করাচ্ছে এটা হচ্ছে তার প্রফিট এবং মার্কেটার কোনো দিন সে এই অ্যাডভার্টাইজারের কাছ থেকে কাজটা পাবে না গ্রামীণ ফোন কোম্পানি যে একটি অ্যাডভার্টাইজার তার কাছ থেকে কাজটা পাবে না তাই সে থার্ড কোম্পানির কাছে কমেও কাজটা নিলে সে কাজটি করতে পারছে এটা হচ্ছে তার প্রফিট তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের সিপি মার্ডিং যে চক্রাকার এগুলো ভরে ওয়ার এখানে থার্ড কোম্পানিকে থার্ড কোম্পানির কাছে যেমন হাজারো মার্কেটার আছে যেমন থার্ড কোম্পানির কাছে হাজারো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি আছে 
যাদের মাধ্যমে তারা কাজগুলো আদান প্রদান করে তো এখানে আমরা হচ্ছি এই মার্কেটার এখানে আমরা হচ্ছি এই মার্কেটার এবং আমি আপনি সবাই এই মার্কেটার হয়ে কাজ করব এখন কথা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সিপিএ মার্কেটিং সিপিএ হচ্ছে কস্ট পার অ্যাকশন সিপিএ মার্কেটিং এর সিপিএ তে এই যে কস্ট পার অ্যাকশন এই অ্যাকশনটা কয় ধরনের এটা আগে আমার জানতে হবে এই অ্যাকশনটা হচ্ছে মূলত চার ধরনের অ্যাকশন এই অ্যাকশনটা হচ্ছে মূলত চার ধরনের অ্যাকশন এগুলো কিছু শর্ট ফর্মেট আমি আপনাদেরকে আগে বলছি আপনারা হয়তো বা অনেকে জানেন সেটা হচ্ছে সিপিসি সিপিএল সিপিএস আর বি এই চারটা হচ্ছে আপনার অ্যাকশন এগুলো হচ্ছে সব শর্ট ফর্মেট এগুলোর ফুল ফর্ম হচ্ছে কস্ট পার ক্লিক কস্ট পার লিড কস্ট পার সেল এবং রেভিনিউ শেয়ার কস্ট পার ক্লিকটা হচ্ছে আপনার ট্রাফ আপনার যে কাস্টমার থাকবে সে কাস্টমারকে একটা পেজে আনা অনলাইনে আমরা এক পেজ থেকে আর এক পেজে কিভাবে যাই অনলাইনে আমরা এক পেজ থেকে আর এক পেজে ক্লিক এর মাধ্যমে যাই তো আমার কাজ হচ্ছে আমার কাস্টমারকে ক্লিক করিয়ে আমাকে যে পেজে কাস্টমারকে তাকে আনতে বলা হবে সে পেজে কাস্টমারকে আনা আর এই পেজটা আমরা বিভিন্ন ধরনের থার্ড কোম্পানির মাধ্যমে পেয়ে থাকবো তারপর হচ্ছে কস্ট পার লিড কস্ট পার লিডটা বোঝার আগে আমার বুঝতে হবে লিডটা কি লিডটা হচ্ছে কারো ইনফরমেশন ইনফরমেশন কি আমার সম্পর্কে আপনি যেটা জানেন না সেটাই হচ্ছে আপনার কাছে ইনফরমেশন আমার ফোন নাম্বার হতে পারে আমার ইমেল হতে পারে আমার নাম হতে পারে আমার হোম অ্যাড্রেস হতে পারে আমার কার অ্যাড্রেস হতে পারে এনি কাইন্ড অফ থিং এমনকি আমার গার্লফ্রেন্ডের নাম হতে পারে যেটা হচ্ছে আপনার কাছে আমার ব্যাপারে ইনফরমেশন সো আমার কাজ হচ্ছে কিছু কাস্টমারের ইনফরমেশন গ্যাদার করে কোম্পানিকে দেওয়া তাহলে এটা লিড হিসেবে কাউন্টিং হবে এবং এই প্রতিটা লিডের জন্য তারা আমাকে এটা পেমেন্ট করবে আমরা অনেকেই জানি যে সিপিএ মার্কেটিং এ রেজিস্ট্রেশনের কাজ থাকে আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন যদি আপনি কোথাও রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে মাসবি আপনার ইনফরমেশনটা ইনপুট করতে হবে তো এই রেজিস্ট্রেশনের কাজগুলো হচ্ছে সিপিএল এর কাজ সো সিপিএল টা আশা করি আপনারা সবাই ক্লিয়ার যে আমার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে পাবলিক এসে যাওয়া এবং তারা যদি সেই ফর্মটা ফিল আপ করে তাহলে আমি একটা পেমেন্ট পাবো এই ফর্মটা এক ঘরেরও হতে পারে এই ফর্মটা দশ ঘরেরও হতে পারে তার মানে দশটা সেক্টর থাকতে পারে আপনার একটা সেক্টর থাকতে পারে শুধু ইমেল সাবমিট করলেই আপনার কস্ট পার লিডের কাজটা শেষ কিংবা নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো দিলেও আপনার ফর্মটা ফিল আপ হবে ছোট বড় এরকম অনেক ধরনের ফর্ম থাকে ডিপেন্ডেড করে আপনার প্রাইজের উপর ফর্মগুলি কত বড় হবে কিংবা ফর্মের উপর ডিপেন্ডেড করে আপনার যে অ্যাকশনটা সেই অ্যাকশনের প্রাইসটা কেমন হবে তারপর হচ্ছে কস্ট পার সেল কস্ট পার সেলটা হচ্ছে আপনার তখন বুঝে গেছেন কস্ট পার সেলটা কি সেটা হচ্ছে আমার একটা প্রোডাক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্টটা আপনি সেল করলেই আপনি কাজ করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আপনি এই প্রোডাক্টটা সেল করবেন এটার প্রাইস আপনি কেমন ভাবেন কিভাবে পাবেন ডিপেন্ডেন্ট অনেকে কমিশনের আকারে দেয় অনেক কোম্পানি আবার অনেক কোম্পানি ফিক্স দেয় এটা প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট সাপোজ শিখবো আমি যে কোর্স আছে সেই কোর্স গুলো আপনি সেল করবেন এটার জন্য আপনি একটা কমিশন পাবেন শিখবো আমি যে কোর্স আছে সেই কোর্সগুলো সেল করলে আপনি কমিশন পাবেন তো আপনি আমার মাধ্যমে সিপিএম মার্কেটিং এর একটা কোর্স পাবলিক এসে সেল করলেন যেটা হচ্ছে আমাদের পেইড কোর্স সেল করার পর আপনি একটা কমিশন পাচ্ছেন এমন কথা হচ্ছে যে কোর্সটা আপনার আপনার মাধ্যমে আমার কাস্টমার কিনলো সে যদি অন্য কোনো কোর্স কিনে তাহলে আপনি কি টাকা পাবেন সে যদি অন্য কোনো কোর্স কিনে তাহলে কিন্তু আপনি টাকা পাবেন না কিন্তু পাবেন যদি আপনার রেভিনিউ শেয়ারের সাথে আপনার চুক্তি থাকে আমার চুক্তি যদি আপনার সাথে রেভিনিউ শেয়ারে থাকে রেভিনিউ শেয়ারটা কি রেভিনিউ শেয়ারটা হচ্ছে আপনি আমাকে যে কাস্টমারটা দেবেন সে কাস্টমার যেই পরিমাণ পারচেস করবে সে কাস্টমারটা যেই পরিমাণ পারচেস করবে ইনভেস্ট করবে আমার কোম্পানিতে সেই পরিমাণ যেই পরিমাণ প্রফিট আমি করব তার থেকে একটা শেয়ার আপনাকে দেবো তার মানে আপনি যে কাস্টমারটাকে আমাকে দিলেন সে কাস্টমার যতবার আমার এখানে পারচেস করবে ততবার আপনি একটা প্রফিট পাবেন লাইক অ্যান্টিভাইরাস অ্যান্টিভাইরাস আপনার মাধ্যমে আমি কিনলাম আপনার মাধ্যমে আমি কেনার পর আপনি একটা প্রফিট পেলেন সেটা হচ্ছে কস্ট পার সেল আপনি একটা সেলের জন্য একটা প্রফিট পেলেন যখন আমি মান্থলি প্রতিবার এটা রিনিউ করব তখন প্রতিবার আপনি একটা অ্যামাউন্ট পাবেন এটা হচ্ছে রেভিনিউ শেয়ার মনে রাখবেন রেভিনিউ শেয়ার তখনই আসে যখন নাকি একটা প্রোডাক্ট সেল হয় প্রোডাক্ট সেল না হলে কখনো রেভিনিউ শেয়ার আসে না দেন আপনি বিভিন্ন ধরনের গেম দেখবেন যেগুলোর মধ্যে পারচেস করার সিস্টেম থাকে আমার মাধ্যমে আপনি একটা গেমস ডাউনলোড করলেন কিংবা আপনার মাধ্যমে আমি একটা গেমস ডাউনলোড করলাম আমি যতবার এই গেমে পারচেস করব ততবার আপনি একটা প্রফিট পাবেন এটা হচ্ছে রেভিনিউ শেয়ারের কাজ তো আশা করি আপনার এই চারটা অ্যাকশন ক্লিয়ার আর যদি ক্লিয়ার না হন তাহলে আপনারা ভিডিওটি একটু
এখন কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিপিএম মার্টিং করতে আমার কি কি দরকার কিংবা আমার গেম প্ল্যানটা কি সিপিএম মার্টিং করতে মূলত মনে রাখবেন আমাদের কিছু জিনিস দরকার সেগুলো হচ্ছে কম্পিউটার ল্যাপটপ কিবোর্ড এগুলো না অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে আমাদের কমন জিনিস আমার একদম মেন ফোকাস টানতে হবে এক্স্যাক্টলি সিপিএম মার্টিং করতে আমার কি কি দরকার সিপিএম মার্টিং করতে অ্যাট ফার্স্ট আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার একটা অফার দরকার অফার অফারটা কি অফারটা হচ্ছে কাজ আমার একটা কাজ দরকার এই কাজ করার জন্য আপনাকে বিভিন্ন নেটওয়ার্কে যেতে হতে পারে নেটওয়ার্কে অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে এগুলো তো অফারের পর আমার কি দরকার অফারের পর আমার একটা ল্যান্ডিং পেজ দরকার ল্যান্ডিং পেজটা কি আমরা অনেকে লিফলেট দেখব আমরা লিফলেট দেখলে বুঝতে পারি যে যারা আমাদেরকে লিফলেট দেয় তারা সবাই কিন্তু আমাদেরকে কোনো না কোনো একটা অফার দেয় তো লিফলেটটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো আমার জন্য অফারটা কি এবং আমরা পাবলিককে এই লিফলেটের মতো একটা পেজ দিব যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে থাকবে এবং সেই ওয়েবসাইটটা আমরা মার্কেটিং করব যেটাকে বলা হয় ল্যান্ডিং পেজ এই কারণেও আমাদের একটা ওয়েবসাইট দরকার বাট ফ্রিতেও ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করা যায় এবং ফ্রিতে ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করে ওটার কিছুদিন মেয়াদ থাকে কিংবা আপনি যদি প্রফেশনাল ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে মাসবি আপনার একটি ভালো ওয়েবসাইট থাকা দরকার সো অফার আর ল্যান্ডিং পেজ আমাদের মাস্ট বি দরকার প্রথম অবস্থায় আমি অফার নিলাম একটা তারপর অফারটা সুন্দরভাবে সাজালাম ল্যান্ডিং পেজে আমার অফারে কি কি আছে কি কি নিলে পাবলিক প্রফিট পাবে এই সমস্ত কিছু আমি বর্ণনা করলাম আমার ল্যান্ডিং পেজে তো ল্যান্ডিং পেজটা আমি কোথায় নিয়ে যাব কিংবা কাদেরকে দেব ল্যান্ডিং পেজটা আমি দেব আমার ট্রাফিকের কাছে ট্রাফিক ট্রাফিক কারা ট্রাফিক হচ্ছে পাবলিক নর্মালি পাবলিক আমি আপনি সবাই হচ্ছে ট্রাফিক এই ট্রাফিকের কাছে আমি আমার ল্যান্ডিং পেজটা পৌঁছে দেব বাট মনে রাখবেন আমরা সবাই ট্রাফিক কিন্তু সবাই কিন্তু সব প্রোডাক্টের উপর ট্রাফিক না তাই আমার যে ট্রাফিকটা থাকবে সে ট্রাফিকটাকে আমার ট্র্যাকিং করতে হবে আমার যে ট্রাফিকটা থাকবে সে ট্রাফিকটাকে আমার ট্র্যাকিং করতে হবে সো সিপিএ মার্কেটিং এ এই চারটা জিনিস থাকলে হয়তো বা আপনারা সাকসেস হতে পারবেন এটা মনে করতে পারেন বাট আমি বলি যদি সিপি মার্কেটিং এ চারটা জিনিস আপনাদের কাছে থাকে তাহলে আপনারা হান্ড্রেড পারসেন্ট সাকসেস আমি আবারও বলি অফার ল্যান্ডিং পেজ ট্রাফিক এবং ট্র্যাকিং এই চারটা জিনিস থাকলেই আপনি সাকসেস অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে ট্র্যাকিংটা কি ট্রাফিক থেকে বুঝতেছি না ট্রাফিকটা হচ্ছে আপনার কাস্টমার আর এই কাস্টমারের থেকে খুঁজে বের করা কে আপনার অফার রিলেটেড কাস্টমার এটাই হচ্ছে ট্র্যাকিং এটাই হচ্ছে আপনার এই ট্র্যাকিং ওকে এই প্রতিটা জিনিস যদি ফার্স্ট টু লাস্ট আপনার কাছে থাকে স্টার্ট থেকে এন্ড তাহলে আপনি অনলাইন সিপি মার্কেটিং এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস এবং আপনি যদি আমাদের সাথে এই দশটা ক্লাস করেন তাহলে আপনি এই প্রতিটা জিনিস পাবেন এবং প্রতিটা জিনিস যখন আপনার আয়ত্তে থাকবে তখন আপনি অবশ্যই সিপি মার্কেটিং এ ইনকাম করতে পারবেন এটা আমি গ্যারান্টি এখন আমরা প্রথম অবস্থা যেটা ছিল অফার অফার নিয়ে আলোচনা করি অফার অফারটা কি এবং মার্কেটে কি কি ধরনের অফার আছে কোন ধরনের অফার নিয়ে কাজ করলে আমরা সাকসেস হবো কি টাইপের অফার নিয়ে কাজ করলে আমরা বেনিফিট পাবো এগুলো আমাদের একটু জানতে হবে তো মার্কেটে যে ধরনের অফার আছে সেগুলো হচ্ছে মার্কেটে মূলত পাঁচ ধরনের অফার অনেক পপুলার পাঁচ ধরনের অফার মার্কেটে অনেক পপুলার যদিও বা মার্কেটে হাজারো ধরনের অফার আছে এই অফারগুলো কি আমি নাম বলছি আপনার একটু দেখলে এগুলোর সাথে অনেকে পরিচিত আবার অনেকে যারা নতুন তারা সবাই অফারগুলো সম্পর্কে জানেন প্রথম অফার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অফার ফাইন্যান্সিয়াল অফার হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে পারচেস রিলেটেড টাচ থাকে পারচেস তার মানে আপনার যে কাস্টমার থাকবে সেই কাস্টমারটাকে এখানে পারচেস করতে হবে তার মানে কোনো পে করতে হবে অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করতে হবে টাকা ফাইন্যান্সিয়াল অফার হচ্ছে টাকার সাথে লেনদেন থাকে এরকম একটা ব্যাপার তা আপনার যে কাস্টমার থাকে তাকে মাসবি এখানে পারচেস করতে হবে যেমন কার লোন হোম লোন ইন্স্যুরেন্স ডেবিট কার্ড সাবমিট ক্রেডিট কার্ড সাবমিট এগুলো সব হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অফার নেক্সটটা যে অফারটা সেটা হচ্ছে ডেটিং অফার ডেটিং অফার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এইটিন প্লাস সাইট থাকে অ্যাডাল্ট সাইট থাকে এই অ্যাডাল্ট সাইটগুলোতে আপনাকে কাস্টমারকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে আমাদের মার্কেটে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট সিপিএম মার্কেটাররাই ডেটিং প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে ডেটিং প্রোডাক্ট যদি আমি আর একটু বিশ্লেষণ দিই এটা কীরকম তো আমি একটু ইন্ডিয়ার দিকে যাই ইন্ডিয়া ডেটিং সাইট আছে বাংলাদেশে নর্মালি ডেটিং সাইট নেই ইন্ডিয়ার ডেটিং পপুলার ডেটিং সাইটের নাম হচ্ছে সাদি ডট কম কিংবা ম্যাট্রোমনি তো সাদি ডট কম আর ম্যাট্রোমনির কাজটা কি আমাকে আগে বুঝতে হবে সাদি ডট কম এবং ম্যাট্রোমনির কাজ হচ্ছে একজন মেল ফিমেলকে কমিউনিকেশন করানো সিঙ্গেল মেল ফিমেলকে কমিউনিকেশন করানো কারণ ব্যাপারটা এরকম যে আপনার গার্লফ্রেন্ড দরকার আপনি ওখানে গেলেন এবং আপনি গার্লফ্রেন্ড খুঁজে বের করলেন তো ইউনাইটে
তো ওইখানে জানেন যে সবাই পার্ট টাইম গার্লফ্রেন্ড চায় ঠিক আছে তো ওরা এগুলো অনেক ইউজ করে এবং এটা অনেক পপুলার তাদের কাছে নেক্সট যে অফারটা সেটা হচ্ছে আপনার ইমেল সাবমিট অফার ইমেল সাবমিট অফার হচ্ছে আপনার ইমেলটা এখানে সাবমিট করতে হবে তো কেরকম এটা এটা হচ্ছে আপনার দুই রকমের থাকে মূলত একটা হচ্ছে সার্ভে আর একটা হচ্ছে বিভিন্ন কুইজ বা কুপনে পার্টিসিপেট করা সার্ভেটা কি আপনি কিছু সম্পর্কে বলবেন যেমন যেমন আপনি কোন ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ইউজ করেন আপনি কোন ব্র্যান্ডের টি শার্ট ইউজ করেন আপনি কোন ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস খান এগুলো দিয়ে দেন সাবমিট ইউর ইমেল অ্যাড্রেস কিংবা আপনাকে কোনো প্রোডাক্ট বেসড বলতে পারে যে আইফোনের কোন ফিচার্সটা আপনার কাছে ভালো লাগে প্রথমে থাকবে আপনি কি আইফোন ইউজ করেন আপনি দেবেন ইয়ে শূন্য আপনি আইফোনের কোন ফিচার্সটা ভালো লাগে আইফোনের কোন মডেলটা আপনার কাছে ভালো লাগে কোন কালারটার উপর আপনি ইন্টারেস্টেড নেক্সট আইফোনের সম্পর্কে আপনার কি মতামত নাও সাবমিট ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এরকম কিছু ফর্ম থাকে আবার একদম শর্টকাট সার্ভে হয় যেমন আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমি বলি ইলেকশনে কে জিতবে বিএনপি আওয়ামী লীগ আপনি জাস্ট একটা ক্লিক করবেন না সাবমিট ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এরকম আপনার মতামত জাস্ট আপনি জানাবেন এই সার্ভে আর একটা হচ্ছে আপনার থাকে কুপন বা কুইজে পার্টিসিপেট করা লাইক দ্যাট কোন একটা কোম্পানি অ্যামাজন প্রোভাইড করলো পাঁচ হাজার ডলার গিফট কার্ডের কুপন পাঁচ হাজার ডলার গিফট কার্ড আপনি পাবেন শুধুমাত্র একটা ইমেল সাবমিটের মাধ্যমে যে ইমেল সাবমিটটা করে আপনার ওই কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে হবে লাকি উইনার ইমেলের মাধ্যমে পে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে সে সাকসেস কিনা এবং এখানে একটা লটারি হবে তো এই ধরনের কাজ হচ্ছে ইমেল সাবমিটের কাজ তারপর হচ্ছে গেমিং অফার গেমিং অফারটা কি গেমিং অফারটা হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ধরনের গেম থাকবে সেই গেমগুলো নিজে খেলবেন না আর জনকে যে ডাউনলোড করাবেন ব্যাপারটা এরকম তো যদি কেউ ডাউনলোড করে তাহলে আপনি পেমেন্ট পাবেন বাট এখানে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন থাকে কন্ডিশন হচ্ছে গেমসটা তিন দিন পর্যন্ত মোবাইল ইনস্টল করে রাখতে হবে গেমসটা তিনজনকে শেয়ার করতে হবে কিংবা গেমসটা থ্রি লেভেল পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারবে এরকম হাজার ধরনের রিকোয়ারমেন্ট থাকে আবার অনেক সময় রিকোয়ারমেন্ট এরকম থাকে যে গেমসটা কিংবা অ্যাপসটা ডাউনলোড করাতে হলে যে করবে সে ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবে না এরকম मार्केटे पांच धरण क्या है पांच धरण अफार ही आगे चार देखिए এই চারটা অ্যাকশনে আপনার আছে এই চারটা অ্যাকশনে আপনার আছে ফাইন্যান্সিয়াল অফার সিপিসি তে আছে আপনার এই পাঁচটা অফার সিপিআইএল আছে আপনার এই পাঁচটা অফার অফার সিপিএস আছে পাঁচটা অফার এবং রেভিনিউ শেয়ারে আছে এই পাঁচটা অফার সো অফারগুলো নিয়ে আমাদের আশা করি মোটামুটি আইডিয়াটা ক্লিয়ার যখন আমরা লাইভ কাজ করব তখন আমরা আরও দেখতে পারবো অ্যাকচুয়ালি অফারটা কি এবং অফারগুলো নিয়ে আমি কিভাবে কাজ করব। দেন অফারের পরে ছিল আমাদের ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং পেজটা আমরা বিভিন্ন ধরনের টুলস এবং আমাদের যে সাইট বিল্ডার দেখালাম এগুলোর মাধ্যমে আমরা ইউজ করব তো ল্যান্ডিং পেজের পর আমি আসার ট্রাফিকে ট্রাফিক ট্রাফিক আমি কিভাবে গ্যাদার করব ট্রাফিক মূলত গ্যাদার করা যায় তিনভাবে একটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট ব্ল্যাক হ্যাট আর হচ্ছে গ্রে হ্যাট হোয়াইট হ্যাটটা হচ্ছে আপনি যাদের মাধ্যমে মার্টিং করবেন লাইক ফেসবুক মার্টিং করবেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এদের মাধ্যমে আপনি মার্টিং করবেন এদের যে রুলস আছে সেই রুলস মেনে আপনি মার্টিং করবেন অন্য কোন ধরনের স্পামিং আপনি এখানে করবেন না এটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট হোয়াইট হ্যাটে একটা সুবিধা আছে এবং একটা অসুবিধা আছে অসুবিধাটা হচ্ছে এটা অনেক লং টাইম প্রসেস আর সুবিধাটা হচ্ছে এটা আর্নিংটাও অনেক লং টাইম থাকে ব্ল্যাক হ্যাট হচ্ছে আপনার হোয়াইট হ্যাটের ঠিক বিপরীত তার মানে আপনি কোন রুলস রেগুলেশন মানেন না আপনি ফুল দমে স্পামিং করবেন এখানেও একটা সুযোগ সুবিধা আছে এবং এখানে একটা অসুবিধাও আছে অসুবিধা সুযোগটা হচ্ছে সুবিধাটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার আর্নিংটা ইনস্ট্যান্ট আসবে বাট অসুবিধা হচ্ছে এটা আপনার আর্নিংটা লং টাইম যাবে না তার মানে ইনস্ট্যান্ট আর্নিং আসলে লং টাইম আর্নিংটা যাবে না হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাটের সুবিধা এবং অসুবিধা আর গ্রে হ্যাটটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক হ্যাট হোয়াইট হ্যাট মিলে এটা হচ্ছে না ধরতে পারলে আপনি রাজা আর ধরতে পারলে আপনি সাজা এটা হচ্ছে এরকম ব্যাপার তো ব্ল্যাক হ্যাট হোয়াইট হ্যাট মিলে হচ্ছে গ্রে হ্যাট আমরা মূলত হচ্ছে গ্রে হ্যাটে কাজ করব তার মানে আমরা স্পামিংও করব আবার হচ্ছে আমরা বজায় রাখব শালীনতাও বজায় রাখবো ব্যাপারটা এরকম তো প্রতিটার মধ্যে দুটো করে ভাগ আছে এই হোয়াইট হ্যাট ব্ল্যাক হ্যাট গ্রে হ্যাট এর প্রতিটার মধ্যে দুটো করে ভাগ আছে একটা হচ্ছে ফ্রি মেথড আর একটা হচ্ছে পেড মেথড ফ্রি মেথডে কিছু অপশন আছে ফ্রি মেথড হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া তারপর হচ্ছে এসিও ইমেল মার্কেটিং তারপর হচ্ছে ব্লগিং 
সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা জানেন যে সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম যেমন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম গুগল প্লাস টামলার পিনটারেস্ট এরকম হাজারো সোশ্যাল মিডিয়া আছে যেগুলোর মধ্যে পাবলিক প্রচুর পরিমাণ টাইম স্পেন্ড করে তো এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আপনি ফ্রিতে ট্রাফিককে আগে গ্যাদার করতে পারবেন যা তাদের কাছে প্রমোশন করতে পারবেন আমরা এগুলো দেখব এসি হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আপনি এটাকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আপনাদের অনেকে হয়তো বা একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা কি এটা আমরা আলোচনা করব সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা কি বাট আপনি মোট ধরুন যে আপনি গুগলে ডিএসএলআর লেখে সার্চ দিলেন ডিএসএলআর লেখে সার্চ দিলে প্রথমে একটা পেজ আসবে দেন একটা পেজ আসবে এরকম এক দুই তিন চার করে দশটা পেজ আসবে কথা হচ্ছে এক নাম্বার পেজটা কেন এক এক নাম্বার আসলো না দুই নাম্বার পেজটা কেন ছয় নাম্বার আসলো না এই পেজগুলো কেন এক আধার এরকম ভাবে আসতেছে অন্যভাবে কেন আসতেছে না কারণ হচ্ছে প্রতিটা পেজ হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যার ওয়েবসাইট যত ভালো হবে অপটিমাইজেশন করা তার ওয়েবসাইটটা তত ভালো র্যাঙ্কিং করা গুগলে যখন আমরা সার্চ দিই গুগলটা হচ্ছে আমাদের সার্চ ইঞ্জিন গুগলের মতো আরো অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে অ্যামাজন অ্যাক্সমি বিং ইয়ান্ডেক্স এগুলো আর আমার যে পেজটা সেই পেজটা যখন আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করব তখন তারা এটাকে একটা র্যাঙ্কিং দেবে ইমেল মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিংটা হচ্ছে আপনার যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্টের রিলেটেড আপনি কাস্টমার কিংবা ইমেল আগে গ্যাদার করবেন ইমেল গ্যাদার করবেন দেন তাদের কাছে আপনি ইমেল পাঠাবেন ব্লগিংটা হচ্ছে আপনি যে কোনো বিষয়ের উপর একটি কন্টেন্ট একটি না অনেকগুলো কন্টেন্ট লিখবেন কন্টিনিউ কন্টেন্ট লিখবেন লাইক আপনার একটা হেলথ রিলেটেড ব্লগ আছে যেটার মধ্যে আপনি প্রতিদিন লেখালেখি করেন সকালবেলা খালি পেটে পানি খেলে কি হয় দুপুরবেলা লেবু খেলে কি হয় রাতে কমলা খেলে কি হয় স্বপ্নে খেজুর খেলে কি হয় এই ধরনের যত হেলথ রিলেটেড টিপস আছে আপনি এখানে দেন দেওয়ার পর আপনি মনে করুন যে এখানে প্রচুর পরিমাণ মানুষ গেদার হচ্ছে যারা হচ্ছে স্বাস্থ্য সচেতন তো হঠাৎ করে আপনি বললেন যে অনেক ভ্যার এই প্রোডাক্ট এটা নিলে আপনি আপনার ফ্যাট কমাতে পারবেন ওয়েট লস করতে পারবেন জাস্ট এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি চিকুন হয়ে যাবেন তো তখন তারা যদি প্রোডাক্টটা নেয় দেন আপনার একটা বেনিফিট আসবে এটা হচ্ছে ব্লগিং করার প্রসেস পেডে যদি আমি যাই পেডে আছে পপ আপ ব্যানার আর হচ্ছে পিপিসি পপ আপটা কি আপনার বিভিন্ন ধরনের ডাউনলোড সাইডে গেলে এটার সাথে বেশি পরিচিত হবেন যে হঠাৎ করে আপনার সামনে একটা পপ আপ আসে ডাউনলোড দিস ইমেল ডাউনলোড দিস কিংবা ক্লিক দিস অ্যাড দিস এরকম তারপর হয়তো এক পেজে ক্লিক করলে আরেক পেজে নিয়ে যায় এগুলো হচ্ছে পপ আপ ব্যানারটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন বেশিরভাগ আমাদের বাংলাদেশি সাইডে যদি আপনি দেখেন বিটো ডট কমে কিংবা বিডি জসে যাবেন যাবেন দেখবেন এক সাইডে আরেক সাইডে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঝুলতেছে তার মানে বিডি জসে আপনার বিটো ডট কমে দারা চাচকের ডিল এগুলোর ব্যানার ঝুলতেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে তারা এটা আপনার ওই জায়গাটুকু কিনে নিয়েছে তার মানে আপনি যদি চান যে আর একজন ওয়েবসাইটে আপনার ওয়েবসাইটের ব্যানার ঝুলবে তাহলে আপনাকে তাকে পে করতে হবে পিপি সাইডে হচ্ছে পে পার ক্লিক প্রতিটা ক্লিকের জন্য আপনি পে করবেন এটা কিভাবে করবেন এটা আপনি করবেন হচ্ছে ফেসবুক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যত ধরনের সাইট আছে ফেসবুক ইয়াহু জেমিনি বিং গুগল অ্যাডওয়ার্ড এগুলোর মাধ্যমে তো এইগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আপনি ট্রাফিক গ্যাদার করতে পারেন এছাড়া আরো অনেক প্রসেস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনি ট্রাফিক গ্যাদার করতে পারেন বাট আমাদের এত কিছু জানার দরকার নেই হাজার কিছু জিনিস যদি আমি আর্নিং করতে না পারি তাহলে আমার সব জানা হচ্ছে বৃথা আমাদের একটু জানব বাট ওই জানাটা দিয়ে যেন আমি আর্নিং করতে পারি সেই দিকে আমি খেয়াল রাখবো দিন শেষে আপনি যদি সব কিছু করতে পারেন তো আপনি পেমেন্ট উঠাতে পারবেন এবং পেমেন্ট মেথড যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার কার্ড আছে পেপাল আছে পায়নার আছে তারপরে আপনার ব্যাংক ট্রান্সফার আছে তো মূলত আমি পার্সোনালি ব্যাংক ট্রান্সফার ইউজ করি আমি আশা করবো আপনার সবাই নিজেরও ব্যাংক ট্রান্সফার ইউজ করবেন তো এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন মনে রাখবেন এখানে আমাদের কোর্সে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি থাকবে সেটা হচ্ছে আপনারা আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট নিয়ে সিপি মার্টিং করতে পারবেন অ্যাপ্লিট মার্টিং করতে পারবেন এ ব্যাপারে যত ধরনের হেল্প আমি আপনাদেরকে করব কোনো সমস্যা নেই আপনারা বাংলাদেশের সাইডে অ্যাপ্লিট করতে পারবেন বাইরের কান্ট্রিতেও সিপি মার্টিং করতে পারবেন ইন্টারন্যাশনালি এবং দেশি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা অনায়াসে কাজ করতে পারবেন তো যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে আপনারা মাছ বেটা পারবেন এই আশা করি আপনাদের বাকি সব কিছু ক্লিয়ার তো আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্ত কিংবা আজকের টপিক আমাদের এই পর্যন্তই নেক্সট ডে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে সো আল্লাহ হাফিজ